தூங்கும் பிடிஆர் துடிக்கும் உடன்பரப்புகள் விழித்துக் கொள்ளுமா திமுக தமிழ்நாட்டில் மு க ஸ்டாலினை பற்றியும் முரசொலி நிலத்தை பற்றியும் சமூக ஊடகங்களில் பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்த வண்ணம் இருக்குது திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் மிசாவில் கைதானாரா முரசொலி நிலம் பஞ்சமி நிலத்தில் தான் இருக்குதா அப்படின்னு சமீபத்தில் திடீர் சர்ச்சைகள் எழுந்த வண்ணம் இருக்குது பல்வேறு விமர்சனங்கள் ஏற்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதிமுக அமைச்சர்கள் வரை இதை பேசும் அளவுக்கு இந்த விஷயங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கு இதனால் தமிழகத்தில் இந்த விவகாரம் மிகப்பெரிய விவாத பொருளாகவும் மாறியிருக்கு மேலும் இந்த விவகாரத்தை திமுகவுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய அதிமுகவின் ஐடி விங் பாஜகவின் ஐடி விங் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக இருப்பவங்க பாஜகவுக்கு உள்ள அமைப்புகளின் ஐடி விங்கு நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட திராவிட இயக்கத்திற்கு எதிரான சமூக ஊடகங்களில் உள்ளவங்கள்லாம் பரப்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தீர்க்கப்பட வேண்டிய பல்வேறு மக்கள் பிரச்சனைகள் உள்ள நேரத்தில் ஆளுங்கட்சியான அதிமுகவும் மத்தியில் ஆட்சியில் இருக்கிற பாஜகவும் இந்த விஷயத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துது இதுக்கு பதிலடி கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிற திமுக ஐடி விங் மிகவும் தடுமாற்றத்தில் இருக்குதுன்னு தான் சொல்கிறாங்க அதுவும் திமுகவினரே இது போன்ற விஷயங்களை சொல்லி மனசு குமுறுறாங்க தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய எதிர்கட்சியாக இருக்கிற திமுக நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்திய அளவில் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக உருவெடுத்திருக்கு அப்படிப்பட்ட திமுகவில் இருக்கிற ஐடி விங் ஆளுங்கட்சியின் ஊழல்கள் மக்கள் விரோத செயல்களை அடித்து விளையாடலாம் ஆனால் அதை செய்யாமல் தடுப்பு ஆட்டம் ஆடிக்கொண்டிருக்குது திமுக ஐடி விங் அதிலும் கூட ரொம்பவே தடுமாறுது ஸ்டாலின் மிசாவில் இருந்தாருங்கிறது நாடறிஞ்ச உண்மை திமுகவுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய துக்ல குருமூர்த்தியே இதை உறுதிப்படுத்திட்டாரு ஆனால் திமுக தரப்பில் அதை அதிகாரப்பூர்வமாக சொல்கிறதுக்கு ஒரு முன்னாள் அமைச்சராலேயே முடியல இதனால தான் சமூக ஊடகங்களில் இந்த விவகாரத்தை தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஐடி விங் அதிகாரப்பூர்வமாக இதற்கு பதிலடி இதுவரைக்கும் கொடுக்கல ஒரு இளம் டீம் ஆர்வத்தோடு செயலாற்றி ஐடி விங் பொறுப்பில் உள்ளவரின் ஒத்துழைப்போட இதற்கு பதில் தருவதுக்குள்ள பத்து நாளுக்கு மேலாயிடுச்சு திமுக மேலே விமர்சனம் ஸ்டாலின் மேலே விமர்சனங்கிறதையும் தாண்டி ஒரு கட்டத்தில் தனி மனித தாக்குதல் ஸ்டாலின் குடும்பம் மீதான தாக்குதல் பர்சனல் விஷயங்கள் சமூக வலைதளங்களில் திமுக திணறடிக்கப்படுது நாலாந்திர மேடை பேச்சுக்கள் பேசும் அளவுக்கு வம்பு இழுக்கப்படுது இதுக்கெல்லாம் பதிலடி கொடுக்க வேண்டிய திமுக ஐடி விங் பெரிய அளவில் எதுவும் செய்யாமல் அமைதியாக இருக்குது தனிப்பட்ட முறையில் திமுகவை ஆதரிக்கக்கூடியவர்கள் திமுக ஐடி விங் குரூப்பில் இல்லாத திமுக உறுப்பினர்கள் தான் எதிர்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு சமூக ஊடகத்தில் பதிலடி கொடுத்து வர்றாங்க பதிலடி கொடுத்ததோடு மட்டுமில்லாமல் எதிர்த்தரப்பு மேலேயும் பல்வேறு கேள்விகளை வைக்கிறாங்க திமுக ஐடி விங் குரூப்புக்கு தலைமை பொறுப்பாக இருக்கக்கூடியவர் மதுரை மத்திய தொகுதி எம்எல்ஏவான பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர் இந்த அணியை உருவாக்கும் போதே தான் தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடிய சுதந்திரம் வேண்டும்னு கேட்டு பெற்றுக்கிட்டாரு மேலும் ஸ்டாலின் மருமகன் சபரீஷனுக்கு உறவினருங்கிறதுனாலையும் அவர் சொல்கிறத ஐடி விங் நிர்வாகிகள் எல்லாரும் கேட்டுக்கிறாங்க தேர்தல் விவரங்கள் வாக்குச்சாவடி விவரங்கள் போன்ற புள்ளி விவரங்களை சொல்லி கட்சியின் அடிப்படை கட்டமைப்பு விஷயத்தில் தான் கவனம் செலுத்துகிறாங்க சமூக ஊடகங்களில் திமுகவுக்கு எதிராக வர்ற விமர்சனங்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஐடி குரூப்பில் ஒரு கட்டமைப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க திமுக மேலே அபாண்டமாக குற்றச்சாட்டு சொல்பவர்களிடம் போதிய விவரமும் இல்லை ஆதாரமும் இல்லை அப்படி இருக்கிற நிலையில் தக்க பதிலடி கொடுத்தா என்ன தமிழக அளவிலையும் இந்திய அளவிலையும் பல்வேறு சமூக பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவை மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்படுறதில்ல தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாவது முறையாக அதிமுக ஆட்சியில் இருக்குது பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளும் இருக்குது அமைச்சர்கள் வீடுகளில் ரெய்டு கூட நடந்திருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளிநாடு சென்றாருங்கிறதுக்காக இப்போது துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வமும் போயிருக்கிறாரு வெளிநாட்டு முதலீடுகள் வருதோ இல்லையோ விருதுகளை வாங்கி குவிக்கிறாரு ஓ நாடாளுமன்ற தேர்தலில் லட்சக்கணக்கான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்த அதிமுக எப்படி மூன்று மாதத்தில் நடந்த விக்கிரவாண்டி நாங்குநேரி தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுச்சு ஒட்டுமொத்த அமைச்சர்கள் அங்கேயே முகாமிட்டிருந்தாங்க இதையெல்லாம் திமுக ஐடி விங் ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் செய்யாமல் விட்டுடுச்சான் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பல்வேறு முறைகேடுகள் ஊழல்களை இந்த ஐடி விங் பொதுமக்களுக்கு எடுத்து போகாமல் விட்டுடுச்சு யாருக்காக இந்த குழு செயல்படுதுங்கிறதே இப்போ கேள்விக்குறியாக இருக்குதான் பத்து வருஷங்களுக்கு முன்பிருந்தே அதாவது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதிலிருந்தே சமூக ஊடகங்களில் தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடிய திமுகவினர் பலரும் இருக்கிறாங்க அவர்களில் பலர் ஆதாரப்பூர்வமான செய்திகளை பதிவுகளை திமுகவின் சாதனைகளை சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டுக்கிட்டு வர்றாங்க அவங்கள ஐடி விங் பயன்படுத்திக்கிறதே கிடையாதான் 
இன்னும் சொல்லப்போனால் அவங்க யார் யார் அப்படிங்கிற விவரங்கள் கூட திமுக ஐடி விங்குக்கு தெரியாதான் ஐடி விங்கில் இருக்கிற ஒரு சிலர் மட்டும் தங்களோட சொந்த முயற்சியில் பல ஆவணங்களை தோண்டி எடுத்து திமுக மீதான குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் தந்துக்கிட்டு வர்றாங்க இது தவிர ஐடி விங்கோட அதிகாரப்பூர்வ செயல்பாடு மிக மிக குறைவாக தான் இருக்கு தான் சபரீசன் உறவினரான பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் இருக்கிறதுனால நாம் ஏதாவது சொன்னால் நமக்கு ஏதாவது சிக்கல் வந்துடுமோ அப்படிங்கிற தயக்கமும் பயமும் திமுக முன்னணி நிர்வாகிகளுக்கே இருக்கு தான் ஃபாரின்ல படித்தோம் ஃப்ளைட்ல போனோம் அப்படிங்கிற நினப்பிலேயே ஐடி விங் தலைமை இருக்கிறதுனால அந்த விங் எப்போதும் ஃப்ளைட் மோடுலேயே இருக்கு தான் நான் மிஸாவில் இருந்தேன்னு எனக்கு சொல்வதற்கே வெக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு கடந்த நவம்பர் பத்தாம் தேதி நடந்த திமுக பொதுக்குழுவில் வேதனையோடு பேசினாரு ஸ்டாலின் இந்த அளவுக்கு வேதனைப்பட்டு பேசுவாருன்னு நாங்கள் கனவுலையும் நினைக்கல கட்சி தலைவரை கட்சியின் முன்னணி நிர்வாகிகளை தனிப்பட்ட முறையில் எதிர்கட்சியினர் தாக்கும் நிலையிலையும் இன்னும் ஃப்ளைட் மோடு போட்டுட்டு காரா பூந்தி காரா சேவு மிக்சர்னு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு தான் இந்த ஐடி விங்கு நாங்கள் ஐடி விங் குரூப்புக்குள்ளே புகுந்து ஏதாவது பதவியை பிடிச்சிருவோம்னு பயம் வேண்டாம் தகுந்த ஆதாரங்களை தக்க பதிலடிகளை ஆவணங்களை தர தயாராக இருக்கிறோம் அதை அவங்க பயன்படுத்தி கட்சிக்கு பலம் சேர்த்தா போதும் நாங்கள் எங்கள் பதிலடிகளை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் இருந்த போதிலும் இது வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் காலங்கிறதுனால ஐடி விங்கோட ஒத்துழைப்பு வேணும்னு சொல்கிறோம் இப்படி வருத்தப்பட்டிருக்காங்க திமுகவின் உண்மையான வலைத்தள செயல்பாட்டாளர்கள்